Man of the Match Monza versus AC Milan, Junior Messias. Junior Messias tampil api ketika Monza berjumpa AC Milan pada pekan ke-23 Serie A musim 2022-2023 di Stadion U Power Minggu 19 Februari dini hari WIB. Messias punya andil besar atas kemenangan 1-0 yang didapat terus neri. Laga Monza versus Milan berjalan cukup sengit sejak awal hingga akhir. Kemenangan Milan atas Monza dipastikan lewat performa solid di lini belakang dan gol yang dicetak Junior Messias pada menit ke-31. AS Milan menang tiga laga beruntun di semua aja. Secara khusus di Serie A, Milan selalu menang dua laga terakhir dan kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 44 poin. Monza berada di posisi ke-11 klasemen dengan 29 poin. Junior Messias memang tidak bermain penuh. Pemain asal Brazil ditarik keluar pada menit ke-64. Namun bukan berarti performa Messias buruk. Messias tampil apik sejak menit awal. Dia sudah mengancam gawang Monza sejak awal laga. Pada akhirnya, Messias mencetak gol penentu kemenangan. Messi mencetak gol dari dua peluang yang didapat. Satu hal yang menarik, Messias tampil cukup bagus untuk tugas-tugas bertahan. Messias membuat 100% tackle sukses dari tiga upaya yang dilakukan. Messias juga membuat dua kali sapuan bola. Messias dimainkan sebagai wingback pada duel lawan Monza. Messi beradaptasi dengan baik untuk peran barunya. Pada tugas defensif, Messi melakukannya dengan api. Huskort memberikan rating 8,5 untuk aksi Messias, paling tinggi dibanding pemain lain. AS Milan akhiri krisis kemenangan. Apa rencana Stefano Pioli selanjutnya? Dimulai dari pemain anyar yang dihadirkan di bursa transfer musim panas lalu yang relatif kurang berhasil, berperan mengapa Rosneri sempat begitu terseok-seok. Hal ini akhirnya membuat skuad Rosneri dalam menghadapi musim anyar ini tidak jauh berbeda dari musim 2021-2022 sebelumnya. Bapuknya Semilan ini juga tak lepas dari peran Olivier Giroud dan Theo Hernandez yang biasanya menopang tim malah tampil kurang nenda. Meski demikian, kebangkitan AS Milan saat ini bisa dibilang tetap hampir mustahil bisa mengejar Napoli di puncak klasemen Liga Italia. Terlebih lagi, AS Milan terpaut 18 poin dari Napoli yang masih kedinginan di pucuk klasemen Liga Italia dengan koleksi 63 angka dari 23 laga. AS Milan pada akhirnya bisa mengakhiri krisis kemenangannya, lantas apa rencana Stefano Pioli selanjutnya? AS Milan akhirnya bisa berada dalam rentetan tiga kali kemenangan secara beruntun di semua kompetisi setelah sempat gagal meraih satu pun kemenangan dalam sejumlah laga terakhir. AS Milan mengalahkan Torino 1-0, Tottenham Hotspur 1-0 di Liga Champions, dan Munza dengan skor 1-0 sehingga Rosneri akhirnya tengah dalam tren positif. Di laga terakhir Liga Italia antara Monza versus AC Milan, tim merah hitam berhasil unggul berkat gol semata wayang junior Messias pada menit ke-31. Lantas, apa rencana pelatih Rossoneri Stefano Pioli setelah Milan saat ini bisa mengakhiri krisis kemenangan mereka? Langkah selanjutnya adalah membangun permainan dari belakang dengan lebih baik, konsisten dan bisa menciptakan peluang emas mencetak gol, jawab Stefano Pioli. Saya ingin melihat peningkatan dalam cara kami membangun permainan dan mencari opsi ke depan. Memenangi tiga laga beruntun seperti ini, menderita dan bermain sebagai sebuah tim tentu membuat kami harus mengisi ulang energi dan bersiap menyambut laga kontra Atalanta. Kami masih belum aman di Liga Champions, tetapi jika kami bisa tetap tampil dengan nirbobol, kami memiliki kualitas untuk memenangi game hingga akhir, tutup Stefano Bioli. Kemenangan yang diraih dengan nirbobol pastinya membangkitkan semangat anak asuh Stefano Bioli itu terus menjaga rentetan positif tersebut di laga-laga berikutnya. 
Olivier Girard CS. Berikutnya bakal bertanding di Laga Liga Italia antara AC Milan versus Atalanta pada Senin 27 Februari pukul 2.45 WIB di San Siro. Raih tiga clean sheet beruntun, Shiperian Tatarusanu jelaskan alasannya. Shiperian Tatarusanu berbicara tentang keberhasilannya menjaga gawang AS Milan kembali bersih dari kebobolan untuk tiga laga beruntun, usai kemenangan 1-0 atas Monza, Minggu 19 Februari dini hari WIB. Shiperian Tatarusanu telah menjadi kambing hitam atas rangkaian hasil buruk Milan sebelumnya. Namun kini sang kiper asa Rumania telah membuktikan kapabilitasnya dengan mencatatkan tiga clean sheet beruntun sekaligus membantu Rosneri bangkit. Berbicara selesai pertandingan, mantan penjaga gawang Fiorentina itu mengungkap apa yang membuatnya berbeda. Saya memiliki lini pertahanan yang lebih solid di depan saya dan Anda bisa melihat hasilnya selama beberapa pertandingan terakhir, kata Tata Rusanu kepada Milan TV. Itu adalah laga yang sulit pada babak kedua, namun tim memperlihatkan karakter yang luar biasa untuk meraih kemenangan yang sangat penting. Tambahnya, berkat kemenangan ini, Milan sukses kembali ke tiga besar klasemen sementara Serie A dengan raihan 44 poin dari 23 pertandingnya. Namun mereka masih tertinggal jauh dari Napoli, yaitu sebanyak 18 poin dalam perburuan gelar Scudetto. Permanenkan Brahim Diaz, Milan mulai negosiasi dengan Real Madrid. Jurnalis Antonio Vitiello dari Milan News menyebut gol penting Brahim Diaz saat lawan Tottenham Hotspur membuat rumor transfer lamanya kembali bangkit. Pemain asal Spanyol tersebut telah jadi bagian penting bagi Milan selama tiga tahun terakhir, di mana dia setelah terintegrasi dengan baik di ruang ganti, mendorong manajemen untuk mempertahankannya. Untuk memenuhi permintaan sang pemain, Paolo Maldini dilaporkan akan segera menggelar pertemuan dengan perwakilan Real Madrid. Mereka berharap kesepakatan bisa terwujud sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka. Meskipun negosiasi akan dimulai lebih awal, pihak Milan perlu mempertimbangkan keinginan Real Madrid untuk mempertahankan sang pemain. Raksasa Spanyol tersebut mulai berspekulasi tentang memperpanjang kontraknya hingga 2027. Meskipun begitu, Vitiello menilai jika hasil akhir dari negosiasi tersebut akan sangat bergantung kepada pemain itu sendiri. Ibrahim Diaz butuh kepastian untuk bermain secara reguler demi mengamankan satu slot di timnas Spanyol. Hal yang cukup sulit terwujud jika Diaz lebih memilih kontrak baru bersama Madrid, mengingat banyaknya nama-nama besar yang bermain di posisi sama dengan dirinya. Hingga kini pemain 23 tahun tersebut telah tampil dalam 26 pertandingan bersama Mila dengan rincian menit bermain 1.408 menit dengan torehan mencetak 5 gol dan memberikan dua assist kepada rekan satu timnya. <SILENCIO> <SILENCIO> 